నమస్కారం ప్రతిధ్వని కార్యక్రమానికి స్వాగతం పది సంవత్సరాల క్రితం ఐటీ రంగం పట్ల విపరీతమైనటువంటి మోజు మన దేశంలోనూ మన రాష్ట్రంలోనూ ఉండేది ఈ మధ్య ఆ మోజు ఆ ఆకర్షణ తగ్గుముఖం పట్టింది కొన్ని వందల కంపెనీలు తెరవబడడం అవి నిలదొక్కుకోలేక క్రమక్రమంగా మూతపడడంతో ఐటీ రంగంలో నైపుణ్యం సంపాదించి ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయినటువంటి వారు ఉద్యోగాలు లేక ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల్లో గతంలో లేనటువంటి ఆదాయాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఐటీ రంగం ఇక ఉంటుందా మూతపడుతుందా దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరుకుతాయా లేదా అనేటటువంటి మీమాంసతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మన స్టూడియోలో ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి చర్చించడానికి ముగ్గురు ప్రముఖులు వచ్చారు ముందుగా వారిని మీకు పరిచయం చేస్తాను శ్రీ జేఏ చౌదరి గారు కంప్యూటర్ రంగంలో నిపుణులు ఫినెక్స్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రస్తుతం బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు గతంలో హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతిదారుల సంఘం అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు కంప్యూటర్కి సంబంధించిన అనేక సంఘాల్లో వివిధ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ కె సుబ్బరంగయ్య గారు నమస్కారం అండి వేద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ప్రస్తుతం జీడీ మైక్రో ప్రిన్సిపల్ కన్సల్టెంట్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు గతంలో కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్రం ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఆచార్యులుగా పనిచేశారు శ్రీ బిపిన్ చంద్ర గారు నోవా సొల్యూషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్నారు వీరు కంప్యూటర్ రంగంలో మారుతున్న పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి నిపుణులు చౌదరి గారు మీతో ప్రారంభిద్దాం కంప్యూటర్ రంగంలో ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ ఏ రంగాల్లో వారికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ కోర్సులు చేస్తే వీళ్ళు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారు విశ్వవిద్యాలయాల్లోంచి కాలేజీల్లోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారికి చక్కటి సరైనటువంటి లాభదాయకమైనటువంటి వృత్తిలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ సెప్టెంబర్ లెవెన్త్ తర్వాత చాలామంది అదే అపోహలో ఉన్నారండి కంప్యూటర్స్ రంగంలో జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ బాగా తగ్గిపోతున్నట్లని చెప్పేసి తర్వాత ఈ డాట్ కామ్ బర్స్ట్ తర్వాత టెలికామ్ బర్స్ట్ ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ తర్వాత గ్లోబల్గా కంప్యూటర్ రంగంలో చాలా జా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా తగ్గుముఖం పట్టాయి కానీ మన భారతదేశంలో దానికి భిన్నంగా ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్న కంపెనీస్ అక్కడ జా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేకోకుండా జాబ్స్ తగ్గించేసి ఆ జాబ్స్ని మనం ఇక్కడ రీక్రియేట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఇక్కడ ఆఫ్ షోర్ యాక్టివిటీస్ బాగా బిల్డప్ అయిపోయి ఈరోజు చాలా ఎంఎన్సీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఇండియాలో పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల ఇక్కడ ఇండియాలో అది కాంట్రరీ టు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ గ్లోబలీ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఉద్యోగ చాలామంది గత రెండు మూడేళ్ళలో కంప్యూటర్ సైన్స్ తర్వాత ఐటీలో ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అన్ని వే వేకెంట్గా ఉండేటివి లాస్ట్ ఫిల్అప్ అయ్యేటివి మెకానికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాటి డిమాండ్ పెరిగింది కానీ ఈరోజు చూస్తే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ రంగం క్రియేట్ చేస్తుందంటే కంప్యూటర్ రంగంలోనే ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తుంది మన హైదరాబాద్లోనే గ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇరవై వేల ఉద్యోగాలు కొత్తగా క్రియేట్ అయినాయి ఒక హైదరాబాద్ సిటీలో మాత్రమే ఇట్లా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అయినా మీరు లెక్క వేసుకోవచ్చు ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్య గారు ఇప్పుడు ఏ శాఖలో చేరితే వచ్చే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం అండి కంప్యూటర్ శాఖలోను ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖలోను ఎలక్ట్రికల్ శాఖల్లోను ఈ మూడు విభాగాల్లో దీంట్లో చేరినప్పటికి కూడా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇదివరకు కంప్యూటర్ రంగంలో సాఫ్ట్వేర్ వైపే చూసేవారు కానీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ రంగంలో సాఫ్ట్వేరే కాకుండా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే హార్డ్వేర్ డిజైన్ అంటే అందులో ఉండేటువంటి చిప్స్ వాటిని డిజైన్ చేసే విధానం వాటిల్లో మనకు బాగా ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి తర్వాత కొన్ని ఎంబెడెడ్ అప్లికేషన్స్ అని ఆ చిప్స్ను ఉపయోగించి చిప్స్ను చిప్స్లో కొంత ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఇమిడ్చి అప్లికేషన్స్ చాలా వస్తున్నాయి మనకి ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అందువలన ఈ మూడు రంగాల్లో వేటిల్లో చదువుకున్నప్పటికి కూడా ఆ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాటిని బాగా అధ్యయనం చేయగలిగినటువంటి విద్యార్థులకి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయండి బిపిన్ చంద్ర గారు ఇదివరకు కంప్యూటరు చదువుకుని ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని వెంటనే అమెరికా వెళ్ళడానికి లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీలకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు చాలామంది వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు రాను రాను ఆ అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి వెళ్ళడం అనేది ఇబ్బంది అవుతున్నది వీసాల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంచేత విదేశాలకు వెళ్ళలేకపోయినా కూడా మన దేశంలో కంప్యూటర్ చదువుకుంటే 
ఈ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్గా చెప్పినట్టుగా ఈ శాఖల్లో చదువుకుంటే నిజంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉండేటువంటి ఇది ఉన్నది అంటే ఉద్యోగ అవకాశాల వరకు ఇంతకు ముందు ఎన్ను ఉన్నా ఇప్పుడు ఇవాళ దానికంటే ఎక్కువే ఉన్నాయండి తగ్గలేదు మరి చేత ఈ అభిప్రాయం వచ్చింది కంప్యూటర్ బబుల్ బర్స్ట్ అయిపోయింది కంప్యూటర్స్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయినాయి అంతేకాకుండా గతంలో ఇరవై 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 ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ముప్పై ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు సంపాదించే వాళ్ళు ఇవాళ కానీ రెండు వేలకి మూడు వేలకి ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయేమో చూస్తున్నారు అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా ఇవాళ సమాజంలో ఉంది అది నిజమేనండి ఎందువలన అంటే పరిస్థితులు అప్పటికి ఇప్పటికి మారినాయి అప్పటికంటే ఇప్పటికి అవకాశాలు పెరిగినాయి అవకాశాలతో పాటు ఇంకోటి జరిగిన విషయం ఏంటంటే మనకి నాలుగేళ్ల క్రితము ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ తీసుకుంటే సంవత్సరానికి ఎంతమంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు పాస్ అవుతున్నారు ఎంతమంది ఎంఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంతమంది బీసీ ఎంసీ అన్నటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ దానికి పదింతలు పెరిగిపోయింది ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రాబ్లీ రెండింతలు పెరుగుంటాయి ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ కర్వ్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అది ఇండస్ట్రీ పైకి వెళ్తూ ఉన్న టైంలో దేర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఆ టైంలో ఏంటంటే అందరూ కూడా గబగబా పెరగాలని చూస్తారు అందుకని మంచి మంచి క్వాలిటీస్ ఉండి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి చదువు బాగా ఉండి మంచి తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం బాగా ఎక్కువ శాలరీస్ ఇస్తారు ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు కూడా ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ ఏంటి మనకు లాభం ఎంత మన ఖర్చు ఎంత అనేది చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏం చేస్తారంటే మనకి కావాల్సినటువంటి ముందు మనకి అవసరమైనటువంటి రెండు వందల మంది ఇంజనీర్లు చేరిపోయారు ఫ్యూచర్లో మనకి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇచ్చినంత ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వీడు కొత్తవాడు వచ్చినప్పుడు మనం వాడిని నేర్పించాలి ఆరు నెలలు నేర్పిస్తాము వాడు మనకి వాడి మూలాన మనకు కంపెనీకి ఆదాయం రావడానికి మనకు కనీసం ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలలు పడుతుంది కాబట్టి ఒకటికి పది మంది విద్యార్థులు అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఇరవై వేలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పది వేలకు వస్తారు చౌదరి గారు ముందు వచ్చినటువంటి శాలరీస్ జీతాలు ఆదాయాలు కృత్రిమమైనటువంటి బిపిన్ చంద్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే కృత్రిమంగా ఏదో మొత్తానికి కొంతమందిని తీసుకొచ్చేద్దాం మనం స్టార్టప్లో ఉన్నాం కాబట్టి తీసుకొద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొంత ఎక్కువ ఇచ్చి ఆ రకమైనటువంటి ఒక వాతావరణం సృష్టించబడింది అంటే అది బేసిక్లీ సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా మా ఇండస్ట్రీలో శాలరీస్ మచ్ అబో ది ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ మేము ముప్పై నలభై వేలు ఇచ్చి తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మాది స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా చిప్ డిజైన్ శుభ్రంగా గారు అన్నట్లా ఈ ఏరియాలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ ఇది ఇందులో చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ వాళ్ళు క్రిటికల్ మాస్ ఒకటి తయారైపోతాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అవుతాయి ఆ క్రిటికల్ మా మాస్ జనరేట్ అయ్యేంత వరకు ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ప్రాబ్లం ఉంటుంని దానివల్ల మేము ఎంప్లాయీస్ని తీసుకోవడానికి ఎంత శాలరీస్ కావాలంటే అంత శాలరీస్ ఎందుకంటే వాటి సర్వే బేసికలీ సో వాట్ ఎవర్ ది శాలరీస్ ద డిమాండ్ వాటి గివ్ ఇట్ సో ఆ స్టేజ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇట్ స్టార్ట్ గెటింగ్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది ఒక అందుకు మన ఇండియాకి మంచిది ఇదే లేకుంటే ఈ సప్లై ఇది లేకుంటే ఈ పాటికి ఇండియా ఇప్పుడు బికమ్ టోటలీ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ ది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఎవరో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు చెక్కస్ వెకే కానీ తర్వాత ఐ మీన్ దీస్ కంట్రీస్ రష్యన్ కంట్రీస్ ఈవెన్ చైనా అక్కడ శాలరీస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కానీ అక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లేదు తర్వాత కొన్ని టెక్నాలజీస్లో వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ లేదు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పోజర్ లేదు అందుకని ఇంకా స్టిల్ ఇండియాకి ఎక్కువ వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఇవన్నీ పికప్ చే చేసుకొని వాళ్ళు శాలరీస్ కింద తక్కువ ఉంటే ఇక్కడున్న వచ్చే కంపెనీస్ అంతా దేర్ నో లవ్ లాస్ట్ ఫర్ దీస్ కంపెనీస్ టు సెటప్ హియర్ వీళ్ళంతా చెక్కస్లో ఎక్కువపోతారు లేకుంటే చేరాకు పోతారు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రొఫెసర్ సుబ్రంగయ్య గారు భారతదేశానికి కంప్యూటర్ రంగంలోనూ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోనూ ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది వీరు ఆ రంగంలో రాణించడానికి భారతీయులకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటిది మాట మనం వింటూ ఉంటాం మన మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా రాజకీయ నాయకులు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఒక సూపర్ పవర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టు ఇది వాస్తవమేనా ఇది నిజంగా వాస్తవం అండి నా అనుభవంలో కూడా నేను చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్ విభాగంలో కానీ ఈ చిప్ డిజైన్ విభాగంలో కానీ అత్యధికమైనటువంటి మేధస్సు అవసరం అండి మంచి మేధస్సు కావాలి మన విద్యార్థుల్లో ఆ మేధాశక్తి బాగా ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను కొంతమంది విదేశీ విద్యార్థ
ఆ ప్రాబ్లమ్ని క్విక్గా టైమ్లీగా సాల్వ్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి నాకు కొన్ని సందర్భాల్లో బాగా కనిపించింది బిపిన్ చంద్ర గారు ఒకటి మన వాళ్ళ యొక్క మేధస్సు భారతీయులకి కంప్యూటరు సాఫ్ట్వేరు హార్డ్వేర్ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి మేధస్సు అంటే ఇది ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నది కానీ మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అడ్వాంటేజ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందని అంటే ఒకటి మనకి ఇంగ్లీష్ భాష మొట్టమొదటి చూస్తున్నది రెండోది ఇదే పనిని అమెరికాలో వాళ్ళు అక్కడ చేయించుకుంటే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది మనం చాలా చవగ్గా చేసి పెడతాము అనేటటువంటి దాని మీద మనకి కొంత కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి మాట అది వాస్తవమేనా వాస్తవమేనా అంటే ఇక్కడ చవగ్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ మియర్లీ బికాస్ ఆఫ్ చీప్ లేబర్ నాట్ సో మచ్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ కాదండి చౌకదనం ఒక్కటే అనుకోలేం మనం ఇప్పుడు చౌకే అనుకున్నాం అనుకోండి అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ ఏదైతే అన్నిట్లో లో ఎండ్ జాబ్ అంటామో అది మాత్రమే మనకు వచ్చి ఉండేది కానీ అక్కడి నుంచి క్రియేటివ్ జాబ్ ఇప్పుడు చౌదరి గారు చెప్పినట్లు సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పినట్టు చిప్ డిజైన్ అనేది ఒక రకంగా మీరు ఇంజనీరింగ్ పరిమాణాలు ఆలోచిస్తే చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ కావాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ వైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అంటారు ఈఆర్పి అనేది దానికి ఎస్ఏపి అనే కంపెనీ జర్మన్ కంపెనీ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక నెంబర్ వన్ కంపెనీ అటువంటిది ఎస్ఏపి కంపెనీ కూడా బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ ఏడు సంవత్సరాల క్రితం కంపెనీ మొదలుపెట్టి దినదినం వాళ్ళు ప్రవర్ధమానంగా పెరుగుతూనే ఉంది సిమిలర్లీ మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళ కంప్యూటర్ గురించి తెలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇంటెల్ అంటే తెలియకుండా ఉండదు కంప్యూటర్ లోపల ఉండే చిప్ ఇంటెల్ ఇంటెల్ లాంటి కంపెనీ మరి బెంగళూరులో వాళ్ళు స్థావరం పెట్టుకుని అండ్ దాన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో కొన్ని వేల మంది ఉద్యోగాలు కల్పించారు ఒకవేళ కేవలం చవకే అయితే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండేవాళ్ళు కాదు చవకతో పాటు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ముడి పదార్థం విద్యార్థి నైపుణ్యుంది కాబట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇది వరకు నేను ఎస్టీపీ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డెలిగేషన్స్ ఇక్కడ నుంచి మన యుఎస్కే మిగతా కంట్రీస్ తీసుకెళ్ళేవాడిని అప్పుడు ఐ యూస్ టు రిక్వెస్ట్ ది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మీరు ఇండియాలో వచ్చి మీరు డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టారు ఇండియాలోనా ఎందుకు అక్కడ ఐ మీన్ స్నేక్ చార్మర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా సో దే ఆర్ నాట్ ఆల్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఇండియాలో ఇంత టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ డెవలప్ చేస్తారని అందుకని వాళ్ళు అప్పుడు ఎక్కువ జాబ్స్ ఇండియాకి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఏదో మన వాళ్ళు ఐఐటి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ బాడీ షాపింగ్ అనే చెప్పేవాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళని ఇక ఈ బాడీస్ని అక్కడ షాప్ చేసి వాళ్ళు ఏదో లో ఎండ్ జాబ్స్ చేసేవాడు స్లోగా వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అరే మన వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ తర్వాత దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ హొరైజన్ సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఎంఎన్సీస్ అంతా ఆర్ఎండి అవుట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే ఇండియాలో జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చైనా ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్ గేట్స్ కాడ నుంచి మా మా ఆల్ ఎంఎన్సీ సిఇఓస్ దే నో దట్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ సో అందుకని ఇప్పుడు ఆర్ఎండి అవుట్ సోర్సింగ్ ఈజ్ ఎ న్యూ బజ్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది కంట్రీ దానివల్ల ఉత్తరోత్తరం ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ తయారు చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మా కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఈ టెక్నాలజీ అంతా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు రేపొద్దున ఒక వెంచర్ క్యాపిటల్ వాళ్ళని పట్టుకొని ఒక ఐడియాని తీసుకొని ఇదే టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకొని కొన్ని ఇక్కడ మేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంది ఎందుకు మీరు అన్నట్లు ఇండియా ఐటీ సూపర్ పవర్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఎందుకు ఎక్కువందంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఫినామినా చూస్తే మనం ఇదివరకు ప్రోడక్ట్స్లో అసలు లేవు మనం అంత ఐటీ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో ఇండియాలో ఉందని చెప్పినా కూడా దిస్ లెస్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఐటీ బిజినెస్ సో వీఆర్ జస్ట్ స్క్రాచింగ్ అన్ ది సర్ఫేస్ ఈవెన్ నౌ ఈవెన్ నౌ వీఆర్ జస్ట్ స్క్రాచింగ్ అన్ ది సర్ఫేస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎందుకు ఎందుకు స్క్రాచింగ్ అన్ ది సర్ఫేస్ అంటే మన ప్రోడక్ట్స్లో లేము వీర్ ఓన్లీ సార్ ప్రొవైడింగ్ హై అండ్ సర్వీసెస్ అవతల వాళ్ళకి ఏం అవసరం మనం అది చేస్తున్నాం వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ అమ్మితే వాడికి రాయల్టీ వస్తుంది కానీ మన ఇండియాలో లేదు ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే వాటి డబ్బులు వస్తుంది అంతే కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇప్పుడు ఐటీలో అడ్వాంటేజెస్ అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఒక్కసారి సాఫ్ట్వేర్ కనుగొన్న తర్వాత దాని డూప్లికేషన్స్ వెరీ ఈజీ సో వాడు అమితే ఐ మీన్ విల్ గెట్ రాయల్టీస్ వితౌట్ ఎనీ మచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో అది ఇండియాలో స్ల
బ్యాంకులు కానీ లేకపోతే ఈ రైల్వేస్ కానీ టెలికామ్ కంపెనీస్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కానీ మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ కానీ అక్కడి నుంచి భారతదేశానికి జాబ్ పంపిస్తున్నారు అనేటువంటి దాని దాని మీద నిరసనగా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రతి దేశంలోనూ ఇంగ్లాండ్లో కానీ అమెరికాలో కానీ పెద్ద ఉత్తర ఉద్యమాలు ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి వస్తున్నాయి ఆ ఒత్తిడికి లొంగి అవుట్ సోర్సింగ్ని తక్కువ చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి తక్కువ అయ్యాయి అనేటటువంటి అభిప్రాయం కూడా ఉంది దీనివల్ల మన దేశంలో కంప్యూటర్ రంగంలో వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు భవిష్యత్తులో తగ్గేటటువంటి ప్రమాదం ఏమైనా ఉందా అవకాశం లేదండి ఎందువలన అంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా మనకు భారతదేశం జరిగింటే ఈ సంవత్సరం ఎలక్షన్ ఇయర్ ఎలక్షన్లు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక సమస్యను లేకపోతే ఏదో ఒకటి అంటే పాపులేషన్కి అంటే జనాభాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని పుచ్చుకునే వాళ్ళ దాని ఎక్కువగా మాట్లాడితే వాళ్ళకి త్వరగా జనాభాలోకి వెళ్ళగలం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అందుకని మాట్లాడుతున్నారు రెండోది అంటే లాజికల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ఉందనుకోండి భారతదేశంలో కూడా గవర్నమెంట్కి ఎంతవరకు రైట్స్ ఉన్నది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసే పనుల మీద వాళ్ళకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ చేస్తాం వీళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పగలరు కానీ ఈవెన్ భారతదేశంలో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కంపెనీని నువ్వు ఇక్కడ మాత్రమే ఈ పని చెయ్యి ఆ ఊళ్ళో చేయొద్దు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్పలేదు అలాగే అమెరికాలోనూ యూరోప్లో కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు మీరు ఇండియాలో చూస్తే కనుక ఈ బీపీఓ రంగంలో ఎంతైతే బిజినెస్ జరుగుతూ ఉందో ఇండియాలో ఇవాళ రోజున దాంట్లో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా లేదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఏంటంటే అంతా ప్రైవేట్ రంగం నుంచి వచ్చేది సో ప్రైవేట్ రంగం వాళ్ళు ఏంటి అందుకని ఎవరికి వాళ్ళు ఈ ఎలక్షన్ ఇయర్ అవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇండియాలో ఎక్కడ మాట్లాడట్లేదు ఎంత చేసినా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు ఏమిటి అనేది కానీ మీరు గత ఆరు నెలల్లో చూసుకుంటే మనకి ప్రింట్ మీడియాలో కానీ లేదా టెలివిజన్లో కానీ చాలామంది చాలా రాశారు ఇంకేముంది అంతా అయిపోయింది ఇంక ఆపేస్తున్నారు అది కానీ మనం రోజు మన కళతో చూస్తున్న విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా కొత్త కంపెనీలు వస్తున్నాయి ఈ రంగంలో ఉన్న కంపెనీలు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలు తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ రోజున పరిస్థితి ఏంటంటే హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ ఢిల్లీలో కానీ బీపీఓ రంగంలో మీరు ఏ కంపెనీ సిఈఓతో మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళ తపనల్లో ఏమిటి అంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు తీసుకురాగలను నాకు సరిపడా ముడి పదార్థం దొరకట్లేదు ఇక్కడ విద్యార్థులు ఉన్నారు నాకు ఒక ఉద్యోగానికి నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తే నాకు వెయ్యి మంది వస్తున్నారు కానీ వెయ్యి మందిలో నాకు పది మందే సరైన వాళ్ళు దొరుకుతున్నారు మిగిలిన వాళ్ళలో వాళ్ళకి ముడి పదార్థం ఉంది కానీ వాళ్ళలో ఆ ఫినెస్ లేదు అంటే ఆంగ్ల భాష చాలా ముఖ్యం దీనికి బీపీఓ రంగానికి అంటే సాఫ్ట్వేర్లో కంటే కూడా దీంట్లో చాలా ఎక్కువ ముఖ్యం సాఫ్ట్వేర్లో ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పినట్టు చౌదరి గారు చెప్పినట్టు ఆ విద్యార్థి యొక్క మేధస్సు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ పరిణితిని బట్టి అతనికి ఆంగ్ల భాష రాకపోయినా ఇక్కడ కూర్చొని చేసుకుంటాడు జో కానీ బీపీఓ రంగంలో ఏంటంటే మీరు ఎంతసేపు కూడా అమెరికాలోను యూరోప్లో ఉన్న అక్కడటువంటి జనాభాతో మీరు వాళ్ళతో రోజు కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ప్రొఫెసర్ సుబ్రంగయ్య గారు అంటే మన పేపర్లో బీపీఓ తగ్గిపోవచ్చు బయట కంట్రీల నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు మనకు వచ్చేటువంటి ఉద్యోగాలు మనకు వచ్చేటటువంటి అసైన్మెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ తగ్గచ్చు అనేటటువంటిది అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిణామం కాదు నిజంగా పెరుగుతున్నాయి తగ్గేటటువంటి అవకాశం లేదు అనేటువంటిది బిపిన్ చంద్ర గారు చెప్తున్నారు అంటే తగ్గిపోతున్నాయి అనేటటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఈ ఈ బీపీఓకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాల్లో చేరడానికి అవసరమైనటువంటి నైపుణ్యం ఇచ్చేటటువంటి కోర్సుల్లో కూడా మనం గబగబ తగ్గించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇవాళ లేదు లేదండి ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగటం వలన నాట్ ఓన్లీ ఇన్ బీపీఓ కంపెనీస్ ఈవెన్ అయినా మిగిలిన కంపెనీల్లో కూడా ఆ భాషా పరిజ్ఞానం సరిగా ఉండి కమ్యూనికేషన్ సరిగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళను ఉపయోగించుకోవటానికి ఎక్కువగా వీలుందండి ఒకటి బీపీఓ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతాయన్నది అది ఒక అపోహ దాని గురించి మనం దిగులు చెందాల్సిన పని లేదు రెండవది మిగిలిన రంగాల్లో కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ యొక్క ఆవశ్యకత బాగా ఉంది ఎందుకు అంటే మన విద్యార్థులు మరి విదేశీ ఇంజనీర్లతో ఎక్కువగా మాట్లాడి ఈ వర్క్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీటికి ఎప్పుడు కూడా అంటే చాలా కాలం వరకు వీటికి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందండి చౌదరి గారు పిరే ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ బీపీఓ గురించి బ్లాక్ బ్యాక్ లిస్ట్ని చాలా పేపర్లో అంతా వచ్చింది కదా ఈ మధ్యన కొన్ని పేపర్లో రాశారు మనకు ఫ్రీ పబ్లిసిటీ వర్త్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఫర్ ఇండియన్ బీపీఓ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇంతకుముందు బీపీఓ రంగం
ఓహో ఇదేమిటి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఇదేమిటి మనం కూడా తెలుసుకుందాము అనేటువంటి ఒక జిజ్ఞాస తోటి చూస్తున్నారు మనకి మన అవేర్నెస్ లెవెల్ పెరిగిపోయింది అమెరికాలో కానీ యూరోప్ లో ఇక్కడ చూసేవాళ్ళు కదన్నమాట ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కూడా ఇప్పుడు ఇండియా వైపు వస్తున్నారు అది చాలా అడ్వా అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు సిఈఓస్ అక్కడ ఇండియా స్ట్రాటజీ లేకుంటే ఎస్ బిన్ ఆస్డ్ బై ద బోర్డ్ ఎందుకు ఇండియా గురించి నువ్వు వై దట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ ప్లానెట్లు అని చెప్పేసి కంప్యూటర్ రంగం పెరగడం వల్ల మిగతా రంగాల్లో కంప్యూటర్లు వచ్చినందువల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువైపోయి అంటే అక్కడ మానవ వనరులను ఉపయోగించడం తగ్గిపోయి మనుషులను ఉపయోగించడం తగ్గిపోయి కంప్యూటర్ ఇరవై మంది దూరికి చేసేటువంటి పని ఒక కంప్యూటర్ పెట్టి చేస్తుంటే మిగతా రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కంప్యూటర్ వల్ల తగ్గేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నటువంటి భయాందోళనలు ఇవాళ ఉన్నాయి లేదండి అది ఉత్త అపోహం మీరు మొదటి నుంచి కూడా ఈ అపోహ ఉందండి మనిషి నైజం ఏంటంటే నాకు సుఖం పెరిగే కొద్దికి ఇంకా సుఖం కావాలనిపిస్తుంది మనిషి నైజం ఉంది ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ రావడం వల్ల ఏమైంది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కూడా కంప్యూటర్స్ రావడం వలన మనిషికి అంటే అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగం కొంత సులువు పెరిగింది దాంతో ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కస్టమర్లు ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత కన్వీనియన్స్ పెరిగింది దానివల్ల అంటే కన్స్యూమర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నేను బ్యాంక్కి వెళ్తే క్యూలో గంటన్నర నుంచునేవాండి ఇవాళ రోజు నేను అసలు బ్యాంక్కి వెళ్ళడమే ఇష్టపడను ఎందుకంటే ఏటీఎం అని ఇంకోటి ఇంకోటి అని ఆఖరి చెక్ బుక్ కూడా నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి ఫోన్ చేస్తే తెచ్చేవాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి నేను ఒక ఈమెయిల్ పెడితే వాళ్ళు నాకు బ్యాంక్ చెక్ బుక్ కూడా ఇంటికి డెలివరీ చేస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది కంప్యూటరైజేషన్ అనేది పెరిగినందు వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా మనిషికి కావాల్సిన అవసరాలు పెరుగుతాయి కొత్త అవసరాలు స్ఫురించుకొస్తున్నాయి దానివల్ల అక్కడ ఉద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయి కానీ తగ్గట్లేదు బ్యాంకింగ్ కూడా అంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయకంగా మనం చూసేటటువంటి ఉద్యోగాలు తగ్గిన ఉద్యోగాలు కొత్త ఉద్యోగాలు వల్ల అవకాశం ఉంది అంగీకరిస్తారా తప్పకుండా ఎందుకంటే దీనివల్ల మన ప్రొడక్టివిటీ చాలా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇదివరకు ఏదో మన ఇండియాలో ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఇండియాలో సర్వ అయితే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి బికాస్ వీఆర్ ఎ క్లోజ్డ్ కంట్రీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఐ మీన్ యూ హెట్ బీ గ్లోబలీ కాంపిటేటివ్ గ్లోబలీ కాంపిటేటివ్ అంటే నువ్వు ఐటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకోకుండా ఎఫిషియన్సీస్ పెంచుకోకుండా ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోకుండా ఉంటే యాజ్ అ కంపెనీ యూ కాన్ సర్వైవ్ ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకోవాలా లేదంటే దేట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆల్ దీస్ థింగ్ కంప్యూటర్ రంగంలో బిజినెస్ రీత్యా వ్యాపార రీత్యా వద్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి కంప్యూటర్ రంగంలో చదువుకుని కంప్యూటర్ రంగంలో వద్దాము ఏదైనా ఉద్యోగం చూద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి క్లుప్తంగా మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహా ఏమిటి బిపిన్ చంద్ర గారు మీతో మొదలు పెడతాం అంటే ఒక బిజినెస్ పరంగా ఆలోచించి వద్దాం అనుకునే వాళ్ళైతే కనుక ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక వస్తువు కానీ ట్యాంజిబుల్గా తయారు చేసి అమ్మాలి అంటే అది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అంటే ఇబ్బందికరం అంటే దానికి టైం చాలా కావాలి తర్వాత పెట్టుబడి చాలా కావాలి అందుకని కంప్యూటర్ రంగంలో ఎవరైనా వచ్చి వ్యాపారం పెట్టదలుచుకున్నప్పుడు సర్వీస్ చూసుకోవడం బెటర్ అంటే కంప్యూటర్ రంగంలో రకరకాల సర్వీసులు ఉన్నాయి మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చును లేదంటే కంప్యూటర్ రంగంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు దాంట్లో నేనుగా ఒక ఈమెయిల్ పెడితే దానికి వ్యాలిడేషన్ కావాలి వాళ్ళకి వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు అలాగే రకరకాల సర్వీస్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సంబంధించి అది వ్యాపార రీత్యా అదొక పద్ధతి అండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అదే వ్యాపార రీత్యే కాకుండా ఉద్యోగ రీత్యా దాని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకైతే కనుక ఇప్పుడు బీపీఓ రంగంలో అయినా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో అయినా అన్ని పెద్ద కంపెనీల్లో కూడా స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా వాళ్ళు బెస్ట్ కాలేజ్ ఐఐటి నుంచి వచ్చినా లేకపోతే మనకు విజయవాడ నుంచి ఏదన్నా చిన్న కాలేజ్ నుంచి వచ్చినా ట్రైనింగ్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే అది ప్రతి కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతిగా ఏర్పడిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎనభై పర్సెంట్ వచ్చిందా లేదా డెబ్బై వచ్చిందా అనే దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి అక్కడంటే ఆంగ్ల భాషని బాగా అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు భాష బాగా రావాలి తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలకు చూసినప్పుడు ఒకటి మేము అందరం చూసేది అంటే ఉద్యోగం మా కంపెనీ ఉద్యోగం వచ్చినా ఎవరు వచ్చి చూసేది ఈ మనిషి ఇంకొక నలుగురు మనుషులతో కలిసి సామరస్యంగా వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి పని చేయగలుగుతాడా టీమ్ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు ఇతను చేయగలుగుతాడు ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు అంటే కాలేజీ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు వెంటనే ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ స్కిల్స్ కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ కావాలన్నట్లయితే ఈ ఫీల్డ్
బాగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులే రాణిస్తారు కాబట్టి అక్కడ డొమైన్ నాలెడ్జ్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా మొదట ఒక ఐదు పదేళ్ల వరకు ఈ కంప్యూటర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసి ఇందులో ఉండేటువంటి కష్ట నష్టాలు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూరర్స్ అవ్వటానికి ఈ రంగం మళ్ళీ బాగా దోహదకారి అవుతుంది ముఖ్యంగా సిలికాన్ వ్యాలీలో ఏమంటారంటే ఇవన్నీ గ్యారేజ్ కంపెనీస్ అంటారు వాటిని అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు కలిసి కూడా ఒక ఐదు ఆరు మంది విద్యార్థులు కలిసి కూడా అంతే కదండి సో ఐదు ఆరు మంది విద్యార్థులు కలిసి కూడా ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి ఒక సర్వీస్ని ఇచ్చి తర్వాత దాంట్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది చౌదరి గారు మీరే ఉంటారు నేను శుభ్రంగా గారితో ఏకీబీ వస్తాను ఎందుకంటే సిలికాన్ వ్యాలీలో ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు స్టాన్ఫర్డ్లో చదివేవాడు ఇంకో కాలేజ్లో చదివి చదివేవాడికి వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఇమీడియట్గా వచ్చేసి నీ ఐడియాకి మేము ఫండ్ చేస్తాము నువ్వు మొదలు పెట్టేసి ఇక్కడ ఆ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ లేరు తర్వాత మెంటరింగ్ చేసే వాళ్ళు లేరు ఎవరికి వాళ్ళు ఏమైనా తీరు అట్లా ఈ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ వేరే వేరే వీళ్ళు మా దగ్గర ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వీళ్ళకైతే కొత్త ఐడియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మనం కొంచెం సహకారం చేసి వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ప్రీనర్ ఇంకా ఆ ఎన్విరాన్మెంటు ఆ ఎక్కువ సిస్టము ఇంకా మన ఇండియాలో క్రియేట్ కాలేదు కొంతకాలం పడుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఇండియాకి ప్రమోద్ హక్ అని వన్ ఆఫ్ ది టాప్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఈజ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ ఈజ్ అడ్రస్సింగ్ ఆల్ ఓవర్ మెంబర్స్ అని థర్టీ అతను ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కూడా మన ఎంటర్ప్రీనర్స్ పెరుగుతారు ఉద్యోగ వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కొత్తవి క్రియేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఎక్కువ మనందరం ఆందోళన చెందుతున్నట్టుగా ఐటీ రంగంలోనూ కంప్యూటర్ రంగంలోనూ ఉద్యోగ అవకాశాలు వ్యాపార అవకాశాలు సన్నగిల్లుతున్నాయి అనేటటువంటిది నిజం కాదని వాస్తవం కాదని పైపెచ్గా ఇవి పెరుగుతున్నాయి గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా బీపీఓలోనూ ఇతర రంగాల్లోనూ చిప్ తయారీలోను మనకి భారతదేశంలో ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆర్డర్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఇక్కడ నిజాన్ని చూస్తే ఉన్నటువంటి జాబ్లకి ఉన్నటువంటి అవకాశాలకి సరైనటువంటి నిపుణులు ఒక కొరత కూడా ఉన్నది అనేటటువంటిది ఇవాళ మన నిపుణులు వ్యక్తం చేసినటువంటి అభిప్రాయం కంప్యూటర్ రంగంలో భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుంది ఇదేదీ కూడా ఇదివరకు లాగా మనం అనుకున్నట్టుగా తగ్గిపోలేదు అనేటటువంటి విశ్వాసంతో వారు ముగ్గురు కూడా ఇవాళ మన స్టూడియోలో అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ చర్చని ఇంతటితో ముగిద్దాం మళ్ళీ రేపు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీద ప్రతిధ్వని కార్యక్రమంతో చర్చ